semuanya endos manis hari berkunjung ke matang lumut ada buah melon kebun melon nanti kita tengok di situ kebunnya luar biasa lagi ke kebun dulu bisa siap uh, dimasak nih yang mana nih? ini yang kurang paham nih. biasanya tuh yang 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 oh yang 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 tua dia ya, maksudnya yang tua ya, yang tua itu yang kulitnya kayak gitu tuh bu. nah, ini kan tuh Labu sangat menjamin ya. Karena kan kalau orang sini tradisinya uh, Acara-acara hari bemula atau pengantin Ini sangat nomor satu digunakan ya. mm -hmm. Hari bemula kata orang-orang banjar Itu kan inilah dia sayur Cuman, ya. Cuman kita makannya ini nyoba yang Ini kan lebih mahal, bibitnya hmm. lebih mahal Perawatannya lebih sulit hmm. Maka kita nyobanya tidak perlu banyak ini kan Tuh Iya betul hmm, gitu lebih sulit karena banyak hmm. nggak sempurna gitu kan kalau melon ini susahnya di situ sekarang dia kalau umur 70 hari itu dengan sendirinya gitu seharusnya dibuang itu hmm. kalau kita tiga ini, ini kita mencoba karena belum pernah kan kalau hmm. kita piara tiga ini bisa berapa kilo kalau kita piara dua bisa berapa kilo tapi cocok tanam lebih menjamin hasilnya dan milioner bukannya bagus cabai uh, menghasilkan melon oh gitu ya kalau melon ini 70 hari kita duit di tangan oh kalau cabai kalau cabai 90 hari itu baru mulai kita oh, kalau melon tandanya iya kita dapat 8 ton hari. kali sekian 10 juta ya di tangan 10 juta hmm. kalau cabai nggak bisa kalau cabai kita dapat 70 juta bisa di tangan 30 itu hebat hmm. karena hari-hari kan mereka itu masih apa ini upah manen hmm. pakai apa ini mupuknya lagi merawatnya terus hmm. kalau melon ini kan sekali paling tiga kali panen lah kalau kita sudah dapat pasar itu bisa satu kali panen gitu satu kali panen ini tomat besar apa tomat kecil ini tomat besar tomat paritas baru Hmm. Meloni satu di air ya mungkin cara penyiramannya atau ya, gimana perawatannya itu lebih susah di daun mempertahankan daun yang jelas ya, 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 hama 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 buah karena kita ini cuma tiara tiga dua lah dari kecil dari sebesar pinang itu hmm. kalau kita nggak betul betul jaganya 70 okay, hari kita nggak dapat buah itu habis kita masih kecil habis hancur hancur jadi satu batang itu nggak ada nggak ada bau buah ada harapan apa sama pemerintah ya bantuannya ya kalau sama pemerintah sebetulnya kalau bantuan petani itu nggak seberapa membutuhkan gitu karena ketika harga di pasar ini menjamin petani terjamin jadi saya pun berharap seperti pupuk subsidi Uh, seperti bantuan sapro di lain itu sebetulnya tidak begitu dibutuhkan karena uh, lebih seandainya suruh memilih itu lebih meminta kepada pemerintah itu itu pemasaran mem uh, mensubsidi pasca panen jadi hasil panen kita yang disubsidi pemerintah kita nggak usah dibantu seperti sapro di pupuk subsidi itu pun sudah banyak bakal timbul petani-petani baru yang yang eh, lebih 
mencintai pertanian gitu kan sebab hmm. yang dipikirkan itu kalau mereka bisa menanam tapi pemasarannya kadang-kadang susah kadang-kadang hmm, juga benar. apa mereka itu harganya kayak cabai tahun kemarin itu 9000 kalau di Pulau Jawa karena olah lahan seperti Banjir. perawatan itu enggak terlalu seperti di sini yang e, keasaman tanahnya tinggi jadi biaya produksi itu kecil dengan harga 9000 mungkin kalau di Pulau Jawa e, memadai tapi kalau di Sumatera ini 15000 aja enggak dapat duit kita masih kalau untuk cabai kan di pasar ini nggak bisa ditentukan oleh e, tengkulak tempat dia ngikut pasar dari Jambi hmm. jadi ketika harga di Jambi itu misalkan cabai hmm. kalau di mobil dari Jambi itu bawa cabai harga 15 ya di sini 15. walaupun sebetulnya kan cabai cabai kita ini lebih super kalau ya, dari Jambi benar. itu sudah berapa kali Tang. tangan itu dari petani ke pengepul pengepul hmm. ke toke besar baru lari lagi ke tungkal hmm. ataupun kemana kalau di tempat kita kan dari kebun langsung ke pasar cuman ya tetap eh, harga itu enggak bisa di atas dari Jambi kita mobil dari Jambi turun 15 maka di kebun pun harga 15 hmm. kalau mau jual di pasar itu lebih tinggi enggak laku kalau belum cabai dari Jambi habis nampak enggak rimbun kalau kemarin kan rimbun ini enggak nampak ini berarti setidaknya satu pohon hmm. ini di berapa buah yang dipilih? dua oh, dua cuma dua hmm. cuma dua biji ya. karena dia ini kan nanti jualnya itu ada buah A buah B oh. jadi kita ambil dua kilo ke atas kalau kita itu tadi kita coba tiara tiga dia uh, ada yang dua kilo kalau bantainya kecil dia enggak mampu dan cuma kilo setengah dia masuk buah B jadi kita merugi tahap pembelajaran juga pemula bu. Kalau impor ini kita ngeri loh bu, sekarang ini. Bahan bahan cuman... Baik melon, baik apa? Bahan bahan kimia. Awetnya itu ah. pakai etrelnya pak, jadi hmm. rendam itu. Oh. Pakai suntik, pakai apa kan? Ya, ya tapi dibandingkan dengan mereka itu. kita ini skala kecil kita ini eh, mana ya eh, istilahnya itu ini pun eh, setelah 15 hari sebelum panen ini sudah nggak boleh main insek bumi lagi ya timpunan petani jambi jadi untuk melon cabai ini kita kedepannya itu kemarin di seperindak itu kalau continue dia sanggup taken MUU ke Batam hanya kita kan belum kita konsultasikan dengan rekan-rekan ini mampu nggak kita tiap bulannya itu memasukkan barang sekian ton kan gitu hmm. jadi belum-belum kalau untuk di Jambi Jambi kota Batang Hari Nipah Panjang Simpang Kiri Suban sudah memadai tempat kita sini yang belum baru saya sendiri gitu saya sendiri dengan lalat gua hancur jadi dari segini kita kita ikat ini kan kita jaga jadi perawatannya pun waktunya itu hanya 25 hari umurnya 70 jadi kita merawat daun mengikat sambil membersihkan bulma ini waktunya cuma 25 hari kalau cabai kan 60 hari misalkan belum dilanjari nih jadi besok masih bisa gitu kali ini tak bisa ya gak bisa ada tunda-tunda jadi 25 hari sampai 30 hari terus uh, dia sudah sampai di atas ya instan gitu karena dia satu hari satu malam itu dua daun Oh, dua daun keluarnya ya. Dua daun, dua daun. 